ப்ரைஸ் லார்ட் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மக்கி முண்டாகட்டும் ஆண்டுவராக இயேசு வினினிய நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் நான் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு நாம் செல்வதற்கு முன்னதாக கொஞ்சம் நேரம் நாம் ஆண்டவரை ஆராதித்து பிறகு நம்ம ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு நிறைய கடந்து செல்லலாம் எல்லாரும் என்னோடு கூட சேர்ந்து தெரிந்தவர்கள் நீங்கள் பாடலாம் கத்த நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் கத்தர் நல்லவர் இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம் இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம் நான் இயேசுக்காய் ஜீவிப்பது எனக்கு ஆனந்தம் நான் இயேசுக்காய் ஜீவிப்பது எனக்கு ஆனந்தம் பாடலாமா இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம் இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம் நான் இயேசுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம் நான் இயேசுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம் ஜெபிக்க ஜெபிக்க மலைகளும் அசைந்து போகுதே துதிக்க துதிக்க சத்துரு கோட்டை இடிந்து வீழ்குதே சொல்லுவோம் ஜெபிக்க ஜெபிக்க மலைகளும் அசைந்து போகுதே துதிக்க துதிக்க சத்துரு கோட்டு இடிந்து வீழ்குதே இயேசு இயேசு என் ரோகம் எல்லாம் தொலையுதே இயேசு இயேசு என் ரோகம் எல்லாம் தொலையுதே இயேசு இயேசு ரத்தம் ரத்தம் சுத்தமாகுதே இயேசு இயேசு ரத்தம் ரத்தம் சுத்தமாகுதே பழுவோம் இயேசுவின் சமூ தனை ஆனந்தம் இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம் அன்னே சுபுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம் அன்னே சுபுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம் கேட்க கேட்க வேதம் விசுவாசம் பெருகுதே நினைக்க நினைக்க கல்வாரியின் அன்பு பெருகுதே கேட்க கேட்க வேதம் விசுவாசம் பெருகுதே நினைக்க நினைக்க கல்வாரியில் அன்பு பெருகுதே பேச பேச அந்நிய பாஷை பக்தி பெருகுதே பேச பேச அந்நிய பாஷை பக்தி பெருகுதே பாட பாட பரிசு தாவி நிறைவு பெருகுதே நாம் பாட பரிசு தாவி நிறைவு பாடலாமா எல்லா இயேசுவே இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தமே இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம் நான் இயேசுக்காய் ஜீவிப்பதே எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் ஆமே இயேசுக்காய் ஜீவிப்பதே இது ஆனந்தம் அலலூயா ஜெபிக்க ஜெபிக்க மலைகள் எல்லாம் தகர்ந்து போகும் துதிக்க துதிக்க தடைகள் எல்லாம் இடிந்து போகும் கேட்க கேட்க விசுவாசம் பெருகும் நினைக்க நினைக்க கல்வாரியின் அன்பு பெருகும் பாட பாட பரிசு தாவியினுடைய பக்தி நிறைவு அபிஷேகம் நமக்கு உண்டாகும் அலையா இது தாங்க கிறிஸ்தவ ஜீவியம் துதித்து கொண்டே இருங்கள் ஜபித்து கொண்டே இருங்கள் கத்த பெரிய காரியங்களை செய்வார் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிம உண்டாகட்டும் கத்த நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது கடந்த ரெண்டு வாரங்களில் இருந்து சங்கீத பகுதியை நாம் முழுவதும் தியானிக்க போகிறோம் என்று சொல்லி நான் உங்களோடு கூட பேசியிருந்தேன் கடந்த ஒரு வருடங்களாக ஜபத்தை குறித்து தியானித்தோம் அதன் பிறகு நான் என்ன பேச வேண்டும் என்று ஆண்டோடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் போது சங்கீத தியானத்தை பேசும்படிய ஆண்டவரின் இறுதியத்தில் ஏவினார் அதனாலே தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறவர்கள் சங்கீதத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் கடந்த ரெண்டு வாரமாக ஒன்றாம் சங்கீதத்தை பார்த்தோம் இன்றைக்கு ஒன்றாம் சங்கீதத்தை மூன்றாம் பகுதியை நாம் பார்த்து முடிக்க போகிறேன் இந்த சங்கீதத்திலே ஒரு மனுஷன் எப்படி பாக்கியவானாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும் என்று கடந்த வாரத்திலே அதுக்கு முந்தைய வாரத்திலே முதலாம் சொன்னேன் செப்பரேட்டட் பிரித்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அடுத்து சொன்னேன் சாச்சுரேட்டட் ஆண்டவருடைய வார்த்தையிலே ஆண்டவருடைய நதியிலே மூழ்க வேண்டும் மூன்றாவது ஒரு மனுஷன் பாக்கியவானாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் 
ஒன்றாம் சங்கீதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதங்களை நீதிமானுக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்றால் பை த வாட்டர் சிச்சுவேட்டட் மூணு எஸ் சொல்லியிருக்கேன் செப்பரேட்டட் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை சாச்சுரேட்டட் ஆண்டுடைய வார்த்தையிலே ஆண்டுடைய சமூகத்திலே மூழ்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை மூன்றாவது சிச்சுவேட்டட் நாம் எங்கே இருக்கிறோம் இந்த வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்றாம் சங்கீதத்திலே நீர்கால்களில் ஓர் நடப்பட்ட மரமாய் செபிக்கலாமா பரலோக பிதாவை இன்றைக்கு இந்த தியானத்தை நிறங்களுக்கு ஆசீர்வத்தார் இயேசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஒன்றாம் சங்கீதத்தின் மூன்றாம் வசனம் அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இழை உதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்ட மரம் மூன்றாவதாக ஒரு மனுஷன் பாக்கியவானாய் இருக்க வேண்டுமென்றால் நீதிமானுக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டிருக்க வேண்டும் சிச்சுவேட்டட் பை தி வாட்டர்ஸ் A tree is a blessing. Maram in Rale, that's the Asir Vadandanga. It holds the soil. Adhu, mannoda, inaindu, pinaindu, mannu kool ilirukradu. It provides shade. Namakku nalala nilal tharikiradu and produces fruits. It is an kani tharikiradu. Anal, andavu sultra, namalala yappidhi irukkunno nama andavu dhe pilli inge. Ippidhi patta oru marathap oola irukkuraangla. Kani tharikira oru marom. ஒரு மரத்தினுடைய அந்த ஆசீர்வாதமே அதனுடைய வேர் தாங்க நம்முடைய வேர் ஆவிக்குரிய ரீதியில் சொல்ல போனால் ஆவியானவரோடு இசைந்து ஆவியானவர் என்ற ஜீவ நதியோடு அது போகிற இடமெல்லாம் அது பாயும் என்றால் உங்கள் வேர் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் காட்ஸ் ரிக்ரேஸ் காட்ஸ் ரிசோர்ஸ் அது தேவன் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற ஜீவ நதி அது போகிற இடமெல்லாம் செழிப்பு ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் உண்டாக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு வெரி சேட்லி ஐம் சேயிங் நிறைய கிறிஸ்டியன்ஸ் எப்படி இருக்கிறாங்களா தே ஆர் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ஸ் அப்படியே பிடிங்க அங்கங்கே வச்சுருப்பாங்க கொஞ்சம் நாளில் வாடி போயிடும் இல்லைங்க நம்முடைய வேர் தண்ணீரோடு இணைந்து தண்ணீர் அண்டையில் இருக்கும்போது தான் நம்முடைய மரம் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நீங்கள் பாக்கியவான் இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நீதிமானுக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற வேண்டும் என்றால் மூன்றாவது செய்ய வேண்டியது முதல் சொன்னேன் செப்பரேட்டட் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இரண்டாவது சாச்சுரேட்டட் ஆண்டவுடைய வார்த்தையிலே மூழ்கி ஆண்டவுடைய பிரசனத்திலே நிரம்பி இருக்கிற வாழ்க்கை மூன்றாவதாக சிச்சுவேட்டட் பை தி வாட்டர்ஸ் தண்ணீர் அண்டையிலே தண்ணீர் ஓரமாய் நடப்பட்ட மரம் இந்த தண்ணீர் எதை குறிக்கிறது பர்சு தாவியானவரை குறிக்கிறதுங்க ஒரு மரத்துக்கு என்னெல்லாம் தேவை லைட் வெளிச்சம் வாட்டர் தண்ணி அடுத்து ரூட்ஸ் வேர் இந்த வெளிச்சம்தான் அவருடைய வேதம் நமக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது ஜீவ நதியாகிய ஆவியானவர் நாள்தோறும் நமக்கு நீர் பாய்ச்ச ஆயத்தமாக இருக்கிறாரு ஆனால் அந்த நீர்கால்களின் ஓரமாய் நாம் நடப்பட்டு இருக்கிறோமா என்று பார்த்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு உங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான மூன்று காரியங்கள் இந்த சங்கீதத்தில் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை contact without contamination உங்களை கெடுத்து கொள்ளாமல் தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த உலகத்தில் அதுக்கு பேர் தான் பிரித்தெடுக்க அடுத்து பார்த்தோம் சேச்சுரேட்டட் அவருடைய வார்த்தையிலே மூழ்கி அதிலே ஊற வேண்டும் ஊறி இருக்கணும் அதான் மூன்றாவதாக சிச்சுவேட்டட் பை த வாட்டர்ஸ் இந்த மூணு காரியம் ரொம்ப ஈஸியான காரியம் கஷ்டமே இல்லைங்க இந்த மூணுத்தையும் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் கனி தரக்கூடிய ஒரு மரமாய் இலை உதராதிருக்கிற மரமாய் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான மரமாய் கத்தர் உங்களையும் உங்கள் வாழ்க்கையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் வைப்பார் ஹலே லூயா ஆனால் நாலாம் வசனத்தில் போட்டிருக்கு துன்மார்க்கரோ அப்படி இராமல் காற்று பர் பறக்கடிக்கும் பதரை போல பாருங்கள் வேதம் சொல்லுது இங்கே த விக்கட் ஆர் லைக் அ சாஃப் தே ஹாவ் நோ ரூட்ஸ் த ப்ரொடியூஸ் நோ ஃப்ரூட் அண்ட் தே ஆர் ப்ளோன் அவுட் அவர்கள் ஒரு பதரை போல் இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வேர் இல்லை அவர்களுக்கு கனி தரக்கூடிய ஜீவியம் இல்லை அதனால் ஒரு காற்று அடித்த உடனே அது இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடுகிறது ஆனால் நீங்களும் நானும் ஆறாம் வாசனம் சொல்லுது கத்தர் நீதிமான்களின் வழியை அறிந்திருக்கிறார் நீங்களும் நானும் கத்தரோடு இசைந்திருக்கிறவர்கள் 
எவ்வளவு புயல் வந்தாலும் பெருங்காற்று அடித்தாலும் மழை பெய்தாலும் வெள்ளம் வந்தாலும் மோதினாலும் தாக்கினாலும் நாம் அசைக்கப்படுவதில்லை காரணம் நம்முடைய வேர் எங்கே இருக்குன்னா தண்ணீரண்டையிலே ஓரமாய் நடப்பட்ட மரமா எந்த வேர் எந்த மரத்துக்கு தேவையான தண்ணீர் போய்கொண்டே இருக்கிறதோ அதனுடைய வேர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க வேர் ரெண்டு பகுதியில் சொல் ஒன்று ஆணி வேறுன்னுவாங்க நீளமாக நேராக போகும் நிலத்துக்குள்ளே இன்னொன்று சல்லி வேறுன்னு வாங்க அது படர்ந்து போய் எங்கெல்லாம் தண்ணீர் இருக்கிறதோ அதை உரிந்து கொண்டு இந்த மரத்துக்கு கொடுக்கும் இன்றைக்கு இந்த முதல் சங்கீதத்தில் நாம் கற்றுக்கொண்ட விஷயம் நாம் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பாக்கியவான் பாக்கியவான் என்று இந்த இடத்துல வருகிறதே அந்த பாக்கியத்தை பெற வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்திலிருந்து நீங்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் செப்பரேட்டட் இரண்டாவதாக சாச்சுரேட்டட் ஆண்டவருடைய பிரசனத்தில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையில் அந்த வேதத்தில் நீங்கள் பிரியமாக இருந்து அதில் அப்படியே ஊறி இருக்கணுமா மூன்றாவது சுச்சுவேட்டட் பை த வாட்டர்ஸ் தண்ணீரண்டையிலே நீர்காள்களின் ஓரமாய் நடப்பட்ட மரமாக இருந்தால் எவ்வளவு காற்றடித்தாலும் உங்கள் மரத்தினுடைய வேரை யாரும் அசைக்க முடியாது அதில் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுவீங்களா என்னுடைய வேர் நீர்காள்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டிருக்கிறபடினால் நான் ஆசைக்கப்படுவதில்லை அலே லூயா அதனால் இந்த முதல் சங்கீதத்திலேயே மிக ஆழமான ஒரு 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 சத்தியம் ஒரு கிறிஸ்தவர் ஒரு கத்தருடைய பிள்ளை ஒரு விசுவாசி ஆசீர்வதிக்கப்படணுன்னா என்ன செய்யணும்னு மிக முக்கியமான மூன்று காரியங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை நீங்கள் சரியாய் புரிந்து கொண்டு நடந்தால் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பது மாத்திரமல்ல அநேகருக்கு உங்களை ஆசீர்வாதமாய் வைப்பார் so god is not only going to bless you and he is going to make you as a blessing to many to others adalale enna ketukondu kathrudeya pillaye kathrudeya aaviyanavar thunai illamal kanidharagudeya vaalkai nam vaalave mudiyadu maram nam marubadiyum solren adu romba aashirvadam nammal aandavar neethimaangalai marathai pol irukkaran endru solli irukkar or marathukku theva romba mukkiyam light velicham வெளிச்சம் எதை குறிக்கிறது கத்தருடைய வார்த்தை நம்ம கால்களுக்கு தீபமும் நம்ம பாதைக்கு வெளிச்சம் ரெண்டாவது வாட்டர் தண்ணீர் தண்ணீர் எதை குடிக்கிறது சுத்த ஜீவன் ஜலம் நதி பவுல் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் அதுவும் வார்த்தை தான் இன்னொரு இடத்துல பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஜீவன் நதி அவர் போகும் இடமெல்லாம் ஆரோக்கியம் நாள்தோறும் நமக்கு நீர் பாய்ச்சுகிற தேவன் ஒவ்வொரு நாள் அவருடைய சமூகத்தில் உட்கார்கிற அந்த பழக்கம் இருக்கட்டும் கத்தருடைய பிள்ளைகளே ரூட்ஸ் ஒருவன் எண்ணிலும் என் வார்த்தையிலும் நிலைத்திருந்தால் அதிக கனி கொடுக்கும்படியாய் கத்தர் ஆசிர் உங்கள் வேர் கத்தருக்குள்ளே ஆழமாய் வேரூன்றப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னார் நிச்சயம் கத்தர் இந்த ஒன்றாம் சங்கீதத்திலே ரொம்ப அழகாக ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னு சங்கீதம் ஒன்றுலையே ரொம்ப அழகாக சொல்லி முடிச்சுட்ருக்காங்க நீங்கள் அதன்படி செய்தீங்கன்னா கத்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பார் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் ஆண்டவரே இதுவரை நான் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழவில்லை என்றால் இந்த உலகத்திலே என்னை அசுசிப்படுத்தி கொள்ளாமல் உமக்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ எனக்கு உதவி செய்யும் இதுவரை உம்முடைய வேதத்திலே நான் மூழ்கி லயித்து அதிலே ஊற நான் மறந்து விட்டேன் என்றால் லெட் மீ சாச்சுரேட் மை செல்ஃப் வித் வித் யூ வேர்ட் ஆஃப் காட் ஓ காட் உன்னுடைய வார்த்தையிலே என்னை நான் ஆண்டவரே மூழ்கி நினைத்து எப்பொழுதும் அந்த வார்த்தையிலே நான் மூழ்கி இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கை வறண்டு போயிருக்குன்றீங்களா நீர்காள்களின் ஓரமாய் நடப்பட்ட மரமாய் இருந்து பாருங்கள் இலை உதிராம உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கும் கனி தரக்கூடியதா உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கும் அநேகருக்கு கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஒன்றாம் சங்கீதம் ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசி இந்த மூன்று காரியங்களை நீங்கள் செஞ்சிங்கனாலே போதும் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் பரலோக பிதாவே இந்த அருமையான வேலையில் ஒன்றாம் சங்கீதத்தில் சொல்லியிருக்கிற இந்த சத்தியத்தின்படி நாங்கள் புரிந்து கொண்டு நாங்கள் வாழ்ந்து எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா வெறுமைகள் நிறைவாக்கி அநேகரை நிறைவுக்கு நேராய் நடத்துகிற பாத்திரங்களாக இன்றைக்கு இதை கேட்டு என்னோடு கூட ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறவர்களை கத்த நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே நீதிமானு கேற்ற வாழ்க்கை வாழ உதவி செய்யும் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை பிரதிஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவரே நீர்காள்களின் ஓரமாய் நடப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை கத்தருடைய வேதத்திலே மூழ்கி அதிலே அப்படியே ஊறி கொண்டிருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை உண்டாகும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் உங்களுடைய விடுதலை உங்களுடைய 
സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടും നമ്മുടെ മുഖത്തിനുള്ളിയെ പ്രകാശിക്കപ്പെടേണ്ടി പ്രസന്നമാക്കി നമ്മുടെ കൃപയും സമാധാനത്തെയും കട്ടിലയിടും നമ്മുടെ സമ്പൂർണത്തിനാലെ ഒവ്വൊരുവരെയും ആശീർവദിയും യേശുവിൻ മൂലം ജപിക്കുകയും നല്ല പിതാവേ ആമേൻ